ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷൻ മലമേഖലയോട് അനുബന്ധിച്ച് എക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വനത്തിനുള്ളിൽ കയറി കാണാനായിട്ട് ഒരു മഹാഗണിത്തോട്ടമുണ്ട് ആ മഹാഗണിത്തോട്ടം എന്ന് പറയുമ്പം മഹാഗണിക്കാണ് അവിടെ കൂടുതലും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മഹാഗണിയുടെ ഒരു പ്ലാൻറ്റേഷനാണ് അതിന് തൊട്ടടുപ് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ തേക്കും തോട്ടമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നാൽ പെരിയാറിൻ്റെ ഒരു തീരത്തേക്കാണ് വന്ന് ചേരുന്നത് അതായത് ഈ പാണേലിപ്പോര് പോലെ നമുക്ക് കുളിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പെരിയാറിലേക്ക് ഇറങ്ങാം അങ്ങനെ കുളിക്കാനായിട്ടൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പേര് വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനായിട്ടും ഒത്തിരി പേര് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പെർമിഷൻ എടുത്ത് അതായത് പാസ് വെച്ചാണ് ഇതിനെ കാത്ത് കയറാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മഹാഗണിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പയ്യേക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് തേക്കിൻ്റെ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ തുടക്കത്തിലായതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ മരങ്ങളും മറ്റ് കാടുകളൊക്കെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ തേക്കുകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആ ആദ്യം കണ്ട പോലത്തെയുള്ള മഹാഗണി അത്രയും വലിയ മഹാഗണിയുടെ അത്ര ഉള്ള തേക്കുകളൊക്കെ കാണാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മഹാഗണിത്തോട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളത് എന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ തോട്ടത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു കാടിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കിട്ടും ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു കാട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ കാട്ടിക്കോടെ കടന്നു വന്ന് ഇവിടെ പെരിയാറി കുളിക്കാം നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് കൂളാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടം തന്നെയാണിത് കാരണം പറഞ്ഞാൽ വനത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യും നല്ല തൺ നല്ല വേനലാണേലും ഇവിടെ അങ്ങനെ നിഴൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള വെയിലില്ല നല്ല ഇടതങ്ങിയ വനം തന്നെയാണ് മഹാഗണിയും തേക്കുവാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഞാൻ ഈ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ പ്ലാവ് ഒരെണ്ണമുണ്ട് പിന്നെ മറ്റടുത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല ഞാനിങ്ങനെ വഴി കണ്ടോടത്തോടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്തൊന്നുമല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് മൊത്തമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് പോകാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ട വഴി കൂടെ ഒക്കെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു ഇവിടെ വന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചേച്ചി വരാണ്ടായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു ആ തേക്കും കാട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകല്ല് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ ഈ സൈഡ് വന്നു വേറെ ഒരു തോടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കുളിക്കാനായിട്ട് പെരിയാറിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കാം അതിനകത്ത് ഒരു ലൈൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചങ്ങല കൊണ്ട് ഇത് അതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അപകടം ഒത്തിരി പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മഹാഗണിത്തോട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു അടിപൊളി മഹാണി തന്നെയാണ് അത്രയും വലിപ്പമുള്ളത് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കരടായിട്ട് ഒരു ചെറിയ എന്തോ മരം നിൽപ്പുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അതെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു തേക്കുമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് തേക്കിൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് രണ്ട് പ്ലാൻറ്റേഷനുകളാണ് ഇത് മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷൻ വന അതിർത്തിയിൽ പെടുന്ന എക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വന മേഖല തന്നെയാണ് മഹാഗണിത്തോട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തേക്കും തോട്ടവും അതെ തേക്കും തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ തന്നെ തേക്ക് നല്ല ഉച്ചിരുള്ള തേക്കുകൾ നിൽപ്പുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അത് അപ്രയായിട്ട് അതെന്നാ മരമാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഏതായാലും നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് തേക്കുകൾക്ക് പൊതുവേ അതെ അത്യാവശ്യം നല്ല വണ്ണം ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണോ മാക്സിമം എന്നറിയത്തില്ല പിന്നെ തേക്ക് അതുപോലെ മറ്റനുബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ചെറിയ മരം നല്ല സ്ട്രെയ്റ്റായിട്ടുള്ള മരമുണ്ട് അതെന്നാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തേക്കും മഹാണിയും നിൽപ്പുണ്ട് അതേപോലെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തേക്ക് തന്നെയാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇടത് ഇങ്ങനെയുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് തന്നെയാണിത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പെർമിഷൻ എടുത്ത് വരാവുന്നതാണ് അവിടെ പാസ്സായിട്ട് മുപ്പത് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ വാങ്ങുന്നത് പിന്നെ പാർക്കിംഗ് ചാർജായിട്ട് ചെറിയ ബൈക്കിനാണ് ഞാൻ വന്നത് അന്നേരം അതിനൊരു പത്ത് രൂപ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നാൽപ്പത് രൂപ
ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ച് പോരുന്ന ഒരിടം തന്നെയാണത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കാരണങ്ങൾ ഒന്നോട് ഒന്നും കയറ്റാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല അതായത് ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വലിയ ശിക്ഷാർഹമാണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ബോർഡൊക്കെ കണ്ടോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാണയുടെ അതായത് ബാഹുബലിയിലെ നമ്മുടെ വില്ലൻ്റെ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ഇവിടെ നടപ്പുണ്ട് അതായത് പ്രിയാമണി പിന്നെ മലര് സായി പല്ലവി അവരുടെ രണ്ടു പേരുമാണ് ഹീറോയിനായിട്ട് വരുന്നത് അവരുടെ മൂവി അവിടെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുകയാണ് അന്നേരം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഇതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കത്തില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഷൂട്ടിങ് കഴിയുന്ന ഒത്തിരി താമസിച്ചാണ് അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് അപ്പം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെ കറങ്ങാൻ പറ്റിയ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളോടൊപ്പം ഇതൊരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം എന്തുകൊണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് മഹാഗണി തോട്ടം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി മുപ്പത് രൂപയുടെ പാസ്സും ഉള്ളൂ ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സമയം പോകുന്ന അറിയില്ല നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡ് തന്നെ മാറിപ്പോകും നമ്മൾ മറ്റ് ഡ്രസ്സുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും നമുക്ക് ഓരോ കാഴ്ചകളും മനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു ശരിക്കും ഫീൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സൺഡേ ആണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങാനായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് വൺ ഡേ ട്രിപ്പിന് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഫാമിലിക്ക് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റിയ നല്ല ആംബിയൻസ് നല്ല സ്ഥലം തന്നെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വരാൻ സാധിക്കും പിന്നെ മറ്റ് സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ളവർക്ക് ഈ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ മൂന്നാറ് അതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വേണേ ഒന്ന് ഇവിടെ കയറുക പിന്നെ പാണേലിപ്പോരുണ്ട് അവിടെ പോവുക അങ്ങനെ കോടനാട് ആനവൽത്തൽ കേന്ദ്രമുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് മലയാറ്റൂര് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ആ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു എന്നാ കൂട്ടമാണ് അന്നേരം അവിടെയെല്ലാം കയറി ഇവിടെ വേണേൽ ഒരു ദിവസം കറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് കിടപ്പുണ്ട് റാണയാണ് നായകനായിട്ട് വരുന്നത് അതിനകത്ത് സായി പല്ലവി പിന്നെ പ്രിയാമണി എന്നിവരാണ് ഹീറോയിനായിട്ട് വരുന്നത് അത് കുറച്ച് നേരം കണ്ടു പിന്നെ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം അവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ഇതായതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അവർ ഫ്രീ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഷൂട്ട് കഴിയുന്ന ഒത്തിരി താമസിച്ചാണ് അന്നേരത്തേനും നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള പ്രവേശന സമയം എട്ട് തൊട്ട് നാലര വരെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കൂളായിട്ട് ഇവിടെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കാണാനുണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറേ നേരം മൈൻഡ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന സവിശേഷത പിന്നെ അതിൽ ഇതിലെ കുറേ കുരങ്ങന്മാരെ ഓടി നടപ്പുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തോടെയൊക്കെ ആന പോകുന്ന ഏരിയ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേയേറെ കാഴ്ചകളും പിന്നെ ഈ പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ശബ്ദവും ഇല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദ മലിനീകരണം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് യാതൊരുവിധ മാലിന്യങ്ങളും അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് മുതലാവികളൊന്നും ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കല്ല് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവർ കയറ്റി വിടും പക്ഷേ ആ കവർ തന്നെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ഒരു നിയമമുണ്ട് ഇവിടെ യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു വസ്തുക്കളും ഉപേക്ഷിക്കരുത് പിന്നെ സിഗരറ്റ് വലി മദ്യപാനം ഒന്നും അവർ അനുവദിക്കുന്നതല്ല ആ ബോർഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അത് എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് മഹാഗണി തോട്ടം ഒരു നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വരാനായിട്ട് എറണാകുളം ഭാഗത്ത് നിന്നാണെങ്കിലും പെരുമ്പാവൂർ വന്നിട്ട് ഇല്ലിത്തോട് വന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരാവുന്നതാണ് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ കാലടി വന്ന് മലയാറ്റൂർ ഏരിയയിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോരാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കോതമംഗലം ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ കുറുപ്പുംപടി കയറി അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് മലയാറ്റൂർ ആ കോടനാട് പാലം കയറി അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് മലയാറ്റൂർ റൂട്ടിൽ വന്ന് ഇല്ലിത്തോട് വന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്താവുന്നതാണ് അധികം കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ദൂരം ഓടി വരേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ മലയാറ്റൂരിൽ നിന്ന് ഇപ്പം മൂന്നാർ പോവുകയാണെങ്കിലും തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ക
പിന്നെ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ അതായത് മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് പാസ് ഉണ്ട് നൂറ് രൂപയാണ് ആ പാസ് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ മൊബൈലിലാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പാസിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല ക്യാമറ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് ഫോട്ടോയ്ക്കും പാസ് ഇല്ല മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പാസ് എടുക്കണം പാസ് എടുത്തു വേണം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലയിൽ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എലേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഓൾ ഐക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേരേ അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല ഇതിലും കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ദിസ് ഈസ് അരുൺ കുമാർ സ്യൂസ് കോസ്